Alejandra Montes de Oca, tal, bienvenida Ceci? a mi muñeca. Muchas gracias, Bien, muchas gracias por la invitación. Pues sí, como tú dices y si ustedes dicen, es un tema pues inevitable. Así como nacemos, pues así vamos, es lo único que tenemos seguro. Uh -huh. Pero bueno, nunca pensamos que nuestros papás se nos vayan muy rápidos algunas veces, o otras veces pensamos que se nos van, nos dieron ya mucho tiempo, ¿verdad? Exacto. Y es, y es cuando tenemos, cuando nos dieron mucho tiempo, tenemos que agradecerle a Dios el tiempo que estuvieron con nosotros. Porque es muy importante cuando la etapa en cuanto papá muere. No es lo mismo que el papá muera cuando los niños están chiquitos o este, digo, duele igual. El duelo es lo mismo, porque recuerden que el duelo es inevitable. El duelo, cada quien lo va a pasar en su momento, en su tiempo y dependiendo de las herramientas que tengan cada persona. Uh -huh. Digo, no es lo mismo que se muera mi papá cuando yo tenga 8, 10, 12 años o en la adolescencia, cuando me hago rebelde o cuando ya estoy casado, porque entonces entiendo un poco más, o cuando ya soy abuela yo, entonces es por eso me refería a dependiendo del el, el tiempo. Los años los que tiempos. tienes con tus papás, Exacto. lo que viviste en un momento dado, las experiencias también, es cierto. Claro. O sea, todo tiene sus etapas. Todo tiene sus etapas, y dependiendo también del apego que tengamos al papá. Uh -huh. Porque este, muchas veces tenemos a, mucho apego al papá y es cuando a veces tenemos un, nos cuesta un poco más de desprendimiento, de aceptación. Pero de todos modos los vamos a pasar el duelo, eh, dependiendo cómo vayamos a ir procesando este, pues nuestra pérdida, ¿verdad? Ahora, dependiendo también si el papá muere en un accidente o que le llamamos nosotros muerte inesperada o estamos o el papá está ya en cama ya muy malito o a veces incluso cuando lo vemos que está sufriendo mucho inconscientemente decimos ay mejor que se lo lleve Diosito ya que se lo lleve pero después nos vienen los sentimientos de culpa Exactamente. de decir ay no cómo estoy pidiendo yo eso entonces tenemos las emociones hagan de cuenta que son como que si fuera una montaña rusa en donde tengo culpa y no nomás es culpa del hijo decir ay ya que se lleve a mi papá porque está sufriendo mucho sino también la persona, el, el papá que está muy enfermo, también tienen culpa. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer los acompañantes tanatológicos? Pues ir que esté dándoles seguridad, dándoles acompañamiento, cariño, seguridad. Y bueno, y, y, y decirles, tú, tú hiciste lo mejor, lo mejor que pudiste mm. hacer. En ese momento pensaste que era lo mejor para tus hijos con tus herramientas, con tus conocimientos, con tu situación que estabas viviendo en ese momento. Entonces, no te sientas culpable porque, la verdad, hiciste lo mejor que pudiste. Y, y cuando tú liberas un poco esa culpabilidad que nos vamos, uh -huh. nosotros somos los sí. que nos vamos poniendo en la vida, baja el estrés y baja la angustia. Y, y yo siempre digo que Dios nos da una gran oportunidad cuando tenemos un, fe, un enfermo ya muy malo en casa, porque es momento en que nos reunimos la familia para darle gracias por la vida, porque simplemente con el hecho de que nos dio la vida, tenemos que honrar a nuestro papá. Entonces, gracias por la vida. Perdónanos si nosotros te hicimos algún daño. Y si tú crees que yo, este, tú me debes algo a mí o que tengo que yo perdonarte, no hay nada. Todo está bien. Es momento que vayas a la luz, descanses y vamos a, estar, vamos a tratar de estar bien. Son momentos muy difíciles, eh, son muy momentos muy personales de la familia en donde cuando nosotros hacemos un cierre tanatológico con la familia, este, con los hijos, la esposa y el papá, es un momento tan íntimo, tan íntimo, en donde ellos mismos se tienen que pues ir viviendo, porque ya después que pasa, el, eh, trasciende el papá, ya la funeraria no es lo mismo. No. Entonces, ese momento es tan personal para la familia, para que ellos estén ahí y, bueno, estarlos nosotros coachando como tanatólogos en decir, bueno, pa, este, porque, bueno, to, no, to, todos son, no hay una receta de cocina para no, esto. para nada. Cada uno es único y repetible, cada partida es única. Todos vivimos Así diferentes es. experiencias, diferentes sentimientos, Así sentimientos es. de culpabilidad, en fin. O sea, es... Muy diferente, muy diferente de cada persona, como nuestras enfermedades, Así como es. padecimientos y como todo. Dime una cosa, Dime, si sí. sigue este sentimiento de culpabilidad, estas fechas que son muy importantes, ¿podemos pedir ayuda? Claro que sí. 
Claro, sobre todo cuando no tuvimos la oportunidad de estar con ellos en el preciso momento de, él, de su partida, uh -huh. muchas veces o no vimos el cuerpo o no, o no llegamos uh -huh. a tiempo para el entierro, claro que sí, o muchas veces no le alcancé a decir perdóname o yo traigo ahí un anclaje emocional que, que quise que, que me perdonara o perdonarlo. Uh -huh. Entonces, para eso está la tanatología, para hacer el, el acompañamiento y sacar ese... Yo les digo, hagan de cuenta que tienen una, una espinilla emocional sí. en donde la vamos a pachurrar, va a salir toda la cochinada, va a doler. Claro, claro que sí, pero, pero, pero vas a sanar. O sea, es poco a poquito y es día a día. Y claro que sí se puede hacer como no. Perfecto, Ale. ¿A qué teléfono nos podemos comunicar contigo? Con mucho gusto. Estoy en el triple tres. 496-5456 y las invito a que visiten mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como AMO medio tanatóloga y en Instagram como Alejandra M de O. M de O. Ándele, qué bien. bonita mi muñeca. No, Muchísimas pues gracias. Al contrario, muchas gracias. Feliz por día. Que vaya bien. Saludos. 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 Saludos a la familia. Y felicidades a todos los papás en su día. Que se la pasen muy bien. Un aplauso. Bien.